Liturgia de las Horas, rezo de la hora intermedia sexta correspondiente al día domingo. Esta oración puede hacerse alrededor de las doce del día. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmo 22, Antífona En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. Salmo 75, primera parte. Antífona. Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén, su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres delumbrante magnífico con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido oh Dios de Jacob inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. Salmo 75, segunda parte. Antífona. La tierra teme sobrecogida cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. Tú eres terrible. ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclama la sentencia. La tierra teme sobrecogida cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte, los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra teme sobrecogida cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos De la misma manera el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 
Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor, con tus palabras dame inteligencia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.